ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തരാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമുക്ക് തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ എന്തെങ്കിലും സീറോ ലെസ് ദൻ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദൻ വണ്ണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡൊമെയിൻ നമുക്ക് തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാല്യൂസ് പുട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരുന്ന ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡാണ് റഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് റഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി ഈ റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരാം ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഈ ഒരു സൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടും റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റാഡിക്കൽ സൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്കാണ് റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് റാഡിക്കൽ സൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ റൂട്ട് എയും റൂട്ട് ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതിന് ശേഷം ഈ നടക്കുന്ന സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മാറ്റാം ഇത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ആണ് ഇതേ സെയിം ആള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിലായിരുന്നു എന്ത് റാഡിക്കൽ സൈൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് റാഡിക്കൽ സൈൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ റൂട്ട് എയും റൂട്ട് ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കുന്ന ആളുടെ സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റാണ് ചെയ്യുക ഇത് പ്ലസ് ആണോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മൈനസ് വരും ആ സെയിം ആൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരുന്നു റാഡിക്കൽ സൈൻ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും രണ്ട് ഭാഗത്ത് റാഡിക്കൽ സൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി അതായത് മോളിലും റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിലും റാഡിക്കൽ സൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെനോമിനേറ്ററിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യും ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂട്ട് എയും റൂട്ട് ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വരും ഓക്കെ ആ സെയിം ആ സെയിം ആള് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ റ
ഇവിടെ എന്താ വരാം റൂട്ട് സി മൈനസ് റൂട്ട് ബി അടിയിൽ എന്താ വരുന്നത് റൂട്ട് സിയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ബിയുടെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താ വരാം റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഇവിടെ എന്താ വരും എ മൈനസ് ബി ഇവിടെ എന്താ വരാം റൂട്ട് സി മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഹോൾഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ വരാം സി മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരും റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും റാഷണലൈസേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ലെമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇവിടെ എന്താ വരാം റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാം റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉണ്ട് ഈ റാഡിക്കൽ സൈൻ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മളതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാം റാഷണലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് അതിനുശേഷം ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സിന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സിന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാവും പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരും ഇനി അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ എടുത്തു വരിക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് റാഷണലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള ആളെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ലെമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇടില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇടില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ല ഇന്ന അത് തെറ്റി പോകും അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ആൾ എന്താണെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റി പോകും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ കരത്തോണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ വിചാരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ നമ്മൾ ഇൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടാം നെഗറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയി കിട്ടാം അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാനായിട്ട് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ശീലിക്കുക അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡിവൈഡ് ബൈ കാരണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്നാ പറയാം പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നോട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ എക്സ് എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ലെമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് എന്താ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ്
ഇവിടെ എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അകത്തോട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കാത്ത നമ്മുടെ മൂട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ആരാണോ സീറോ ആക്കുന്നത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സീറോ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ആ സീറോ ആക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ തന്നെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആ കോൺസെപ്റ്റും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് അകത്ത് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സീറോ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻസൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായി ഈ എക്സും ഈ എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞില്ലാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ പുട്ട് ചെയ്യാം എക്സിന് സീറോ പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ടൂ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം എക്സിന് എപ്പോഴാണോ കാലി പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല ലെമറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ അതായത് ടൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈ ടൂ ടു ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം റാഡിക്കൽ സൈൻ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റാഷണലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റാഷണലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതിനെങ്ങനെ എഴുതണം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതാളാണ് സീറോ ആക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സീറോ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എന്താ പറയുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് 